Det finns överhuvudtaget väldigt lite kunskap om Mortorps kyrkas byggnadshistoria. Vi vet dock att kyrkan är byggd under medeltiden eftersom ett konsegrationskors påträffats på västra muren i kyrkorummet. Korset som dateras till 1400-talet har med all sannolikhet tillkommit vid en kyrkoinvigning eller en ombyggnad. Enligt medeltida tradition skulle tolv kors, lika med apostlarnas antal, tecknas i kyrkorummet i samband med invigningen. Det rakslutna koret tillkom förmodligen under 1600-talet. På utsidan av södra korväggen ser vi markerade dörrar i fasaden. Det är en påminnelse från den tid då sakristian låg här. Och i närheten, i hörnet på utsidan, ser vi en så kallad liljesten. Sådana är vanligt förekommande i Västgötland men inte lika vanliga i denna delen av landet. Enligt en legend trodde inte Sankt Thomas på att Maria upptagits till himlen och han lät därför öppna hennes grav. Istället för hennes kropp fann han graven fylld med rosor och liljor. Maria Liljan var också symbolen för sister Sienserorden. Vi ska nu se oss omkring in i kyrkan. 1772 byggde provincialmålaren och träsnidaren Anders Georg Waderström den golvklocka som står in vid koret i södra delen av kyrkan. Anders Georg Waderström, som tidigare gjort både altatavla och predikstol till kyrkan i Arby, anlitades sedan åter år 1795 för att göra en predikstol som skulle sättas upp på den norra sidan av kyrkorummet. Den tidigare hade stått i söder. Kyrkan har en altatavla som daterar sig till 1600-talet och som förmodligen är ett krigsbyte från södra Tyskland eller Österrike under 30-åriga kriget. När denna tavla förändrades 1774 av bildhuggaren Hagerberg från församlingen och snickaren Claes Wahlberg från Öland blev den så stor att den skymde korets östra fönster. Varför detta satt i scen och ett nytt fönster togs upp i korets norra del. Åldern på nummertavlorna är osäker men stilen talar om sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. 1796 byggdes den nuvarande sakristian norr om kåret samtidigt som sakristian i söder revs. Ett målat innetag från denna sakristia ska ha tagits som hand av en lantbrukare i Råsbäck och använts som ett innetak på en vind. Delar av taket sägs ännu idag vara bevarat. 1944 införskaffades en dopunt av kalksten. Även om man inte känner till någon tidigare dopunt omnämns flera dopskålar i tänd i inventarieförteckningar från 1800-talet. En ny skål till dopfunten införskaffades 1969. I kåret finns en medeltida primklocka och en nisch i kåret var tidigare sakramentsskåp. Krucifixet är tillverkat av konstnären Sven Bertil Svensson från Mörby Långa på Öland. Han är representerad i över 80 kyrkor i hela landet, men hans verk finns också i kyrkor på både Sypen och i USA. Sven Bertil Svensson har även skapat de två ikoner som sedan början av 2017 finns i kyrkan. Orgeläktaren pryddes 1741 med en barriär prydd med tolv tavlor med målningar som föreställer Jesus och elva av hans tolv apostlar. På 1770-talet hade några församlingsbor köpt det gamla orgelverket i Madersjö kyrka med avsikt att skänka den till församlingen. Kyrkoheden var tacksam, men fru Bäckerström, som bland annat var ägare till Törsbogård i Morstorpssocken, motsatte sig att orgen sattes upp. Samtidigt förklarade några ledamöter att de inte alls ville ha någon orgel i kyrkan. Man tog dock in orgen i kyrkan och gav i uppdrag åt organisten i Döderhult, Rundgren, att sätta upp den. Orgen var dock bristfällig och blev snabbt helt obrukbar och för att laga den fick man skicka efter en orgelbyggare från Karlskrona. Den nuvarande orgen och orgelfasaden som byggdes 1891 av Sättekvist och son hade till en början tio stämmor men vid en renovering på 1950-talet utökades registret med ytterligare tio stämmor. Detta arbete utfördes av orgelbyggare Troels Kron från Danmark.
Även om det inte finns några gravhällar inne i kyrkan finns bevis på att begravningar i kyrkan har skett på en av bänkdörrarna. Där kan man läsa. Här under ligger begraven ärlig och gudfruktig och välförståndig och hedelig Danneman, salig Anders Målare från Rasbäcksmåla. Det står också att han dog den 4 april 1688 i en ålder av 90 år. Han blev alltså för sin tid väldigt gammal. Möjligen var det denna Anders Målare som en gång målade bänkinredningen och därför fick sin gravplats under golvet i kyrkan. I klockstapen som uppfördes 1737 sydväst om kyrkan hänger två klockor. Den lilla klockan göts 1659 och den stora 1710. Det fanns i slutet av 1800-talet planer på att riva klockstapen och bygga till kyrkan med ett torn, men dessa planer verkställdes aldrig.